ஆதவனின் திசைகள் ஆலயங்கள் மக்களின் ஆன்மீக வாழ்வியல் தொன்மையின் நிலைக்களனாக விளங்குகின்றன கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று நமது முன்னோர்கள் கூறினார்கள் அவ்வளவுக்கு கோவில்கள் மக்களின் வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்துள்ளன இந்தியா இலங்கையில் உள்ள இந்துக்களை பொறுத்தவரையில் கோவில்களே அவர்கள் வாழ்வின் இன்றியமையாத அம்சங்களாக விளங்குகின்றன இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழர்களின் அடையாளத்தினையும் தொன்மையினையும் எடுத்து காட்டுகின்ற வரலாற்றுச் சான்றுகளாக பெரும்பாலும் கோவில்களே விளங்குகின்றன என்று குறிப்பிடலாம் அம்பாறை வாழ் தமிழர்களின் தொன்மையையும் மேன்மையினையும் வரலாற்றையும் பறைசாற்றி நிற்கின்ற உகந்தை முருகனாலயம் கொண்டுள்ள சிறப்புகள் மற்றும் அது எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து இந்த வாரம் ஆதவனின் திசைகள் ஆராய்கின்றது அம்பாறை மாவட்டம் இயற்கையின் வனப்பினால் வளம் பெற்றுள்ள தமிழர் தாயக பகுதி கடல் வளத்தினாலும் விவசாய உற்பத்தியினாலும் செழிப்புற்றுள்ள இம்மாவட்டம் தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியத்தையும் வரலாற்று தொன்மைகளையும் எடுத்துக்காட்டும் பல்வேறு சான்றாதாரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது கடல் அலையோடு கவிபாடி பசும்பயல் நிலத்தோடு உறவாடி வாழும் இம்மக்கள் தமிழ் மக்களுக்கே உதித்தான பண்பாடுகள் மொழியியல் அம்சங்கள் விளிமியங்கள் என்பவற்றுடன் ஆன்மீக வாழ்விலும் சிறப்புற்றவர்கள் உழைப்பினாலும் கல்வியினாலும் உயர்ந்த பண்பாளர்களாக விளங்குகின்ற தமிழ் மக்கள் தமது பாரம்பரியங்களையும் வரலாற்று பொக்கிஷங்களையும் பாதுகாப்பதில் வல்லவர்கள் வரலாறே ஒரு இனத்தின் இருப்பு என்பதற்கமைய தமிழர் வரலாறு ஆணித்தரமாக இங்கு இருந்த போதும் இதனை மாற்றியமைத்து வேற்றின நிலமாக்குவதே பெரும்பான்மை இனத்தில் உள்ள சிலரது சிந்தனையாகும் இதன் பிரதிபலிப்புகளாக தமிழர் தாயக பகுதிகளில் முளைத்து வரும் பௌத்த சிலைகளையும் கோவில்களையும் சுட்டிக்காட்ட முடியும் முற்று முழுதாக தமிழ் பாரம்பரிய கிராமங்களை கொண்டிருந்த அம்பாறை மாவட்டத்தில் தமிழர்களே பெரும்பான்மை இனத்தவராக இருந்தனர் ஆங்காங்கே முஸ்லீம்களும் சிங்களவர்களும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் வாழ்ந்திருந்தனர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போதைய இலங்கையின் பிரதமராக இருந்த டி எஸ் சேனநாயக்கவினால் கல்லோயா திட்டம் என்ற பெயரில் திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் படிப்படியாக தமிழர்கள் சிங்களவர்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர் இதே கால பகுதியில் முஸ்லீம்களும் பல இடங்களில் குடியேறி தமிழர்களின் நிலங்களை அத்துமீறி பிடித்து தமது இருப்பை பலப்படுத்திக் கொண்டனர் என்பது கசப்பான வரலாறாகும் இன்று அம்பாறை மாவட்டத்தில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாகவும் அடுத்தபடியாக சிங்களவர்களும் மூன்றாவது இடத்திலேயே தமிழர்களும் உள்ளனர் இம்மாவட்டத்தில் தமிழர்களின் வாழ்விடங்களும் கோவில்களும் பாடசாலைகளும் அளிக்கப்பட்டு முஸ்லீம் சிங்கள கிராமங்களாக அவை மாறின சிங்களவர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களால் இத்தமிழ் கிராமங்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து தமிழ் மக்கள் படிப்படியாக தமது இடங்களை விட்டு வெளியேறினர் கிழக்கில் வரலாற்றுத் தொன்மையும் சிறப்பும் கொண்ட ஈழத்தமிழர்களின் பொக்ஷங்களில் ஒன்றாக காணப்படும் உகந்தை ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது இவ்வாலயம் அக்கரைப்பற்றிலிருந்து சுமார் எண்பத்து இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் பொத்துவில் பிரதேச செயலக பிரிவின் கீழ் அமைந்துள்ளது உகந்தை அம்பாறை மாவட்டத்தில் கடற்கரை மற்றும் காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிறிய கிராமமாகும் இப்பகுதி உகந்தை மலை வேலாயுத சுவாமி கோவில் மற்றும் நீச்சருக்கு என்பவற்றால் நன்கு அறியப்படுகின்றது I'm here on this great trip this journey through the forest so that I can learn so much about the history the people of the traditions of, of Sri Lanka and the people here and most of all this is a a great journey for all of us to learn about ourselves about our connection to our breath our, our planet our soul everything that is in our world that we have to take care of and cherish and be aware of and um, for all of us we all have a different place and a different experience and we all have our own way to discover what what it is that we're doing and why it is so important to be here in nature here among people who have been doing this great journey for so many hundreds or thousands of years and uh, for me it is uh, an honor a blessing uh, it's very humbling to be around so many beautiful beautiful deep soulful people <laughs> சிறப்பான முறையிலே திருப்திகரமாக இந்த பெரிய வனாந்திரத்தின் ஊடாக கதிர்காமம் சென்றடைகின்ற அந்த பெரும் வாக்கியம் இந்த பக்தாடியார்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது எனது முன்னோர்களின் 
நெறிமுறைப்படி இந்த பாத யாத்திரையை மேற்கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் உகந்தமலை முருகப்பெருமானுடைய திருவருளோடு அதிராம முருகப்பெருமானுடைய அதிராம கந்தனின் திருவருள் நிரந்தரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன் உகந்தை திருமுருகன் ஆலயத்தின் தல விருட்சமாக வெள்ளை நாவல் காணப்படுகின்றது ஆலயத்துக்கு அருகே உள்ள இரு குன்றுகளில் வள்ளியம்மனும் வேற்சாமியும் கோவில் கொண்டுள்ளனர் இவ்விரு குன்றங்களிலும் அமைந்துள்ள ஏழு நீர்ச்சுனைகளில் மூழ்கி நீராடினால் புண்ணிய பலன் கிடைக்குவென ஐதீகமாக நம்பப்படுகின்றது குறிப்பாக கதிராம யாத்திரிகைகள் இந்த பாத யாத்திரையை மேற்கொள்ள வணக்கம் அந்த பாத யாத்திரை எவ்வாறான பாத யாத்திரை என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் பயணமான ஒரு நீண்ட இலங்கையிலே நீண்டமான ஒரு பாத யாத்திரை அந்த பாத யாத்திரை அடியார்கள் அதாவது காட்டுக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக இறுதியாக தரிசிக்கின்ற அந்த ஆலயம்தான் உகந்த முருகன் ஆலயம் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த பாத யாத்திரையை பற்றி விரிவாக ஆராயமாக இருந்தால் அதாவது பற்றாப்பளை கண்ணையம்மன் ஆலய உற்சவத்தை ஏழ ஏழாவது தினத்திலே சென்றடையக்கூடியதாக செல்வ சந்நிதி யாழ்ப்பாணம் தொண்டமனாறு செல்வ சந்நிதி முருகன் ஆலயத்தில் இருந்து இந்த பாத யாத்திரை ஆரம்பமாகி ஏழாவது தினத்திலே பற்றாப்பளை ஸ்ரீ கண்ணையம்மன் ஆலயத்தை அதாவது வைகாசி விசாக பூரண தினத்திலே வந்து அடை அந்த பற்றாப்பளையில் இருந்து தொடர்ந்து முல்லைத்தீவு வழியாக திருவோணமலை திருவோணமலை வழியாக மட்டக்களப்பு மட்டக்களப்பு வழியாக அம்பாறையில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களையும் தரிசித்து அந்த பாத யாத்திரையின் இறுதி தரிசனமாக உகந்த முருகன் ஆலயத்திலே அதாவது கொடியேற்றத்திற்கு ஏழு தினங்களுக்கு முன் கதிராமம் கொடியேற்றத்திற்கு ஏழு தினங்களுக்கு முன்பாக உகந்த முருகன் ஆலயத்திலே அடியார்கள் இந்த பாத யாத்திரையை செல்வது கொடியேற்றத்திற்காக செல்வது வழக்கம் இந்த பாத யாத்திரையின் புனிதத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையிலே உகந்த முருகன் ஆலயம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது அதாவது உகந்த முருகன் ஆலயத்தினுடைய உற்சவம் என்பது ஆடி பூரணையை மையமாக வைத்து நடைபெறுகின்ற உற்சவம் அதற்கு முன்பு பதினைந்து நாள் திருவிழாக்கள் நடைபெற்று அந்த தீர்த்தோற்சவம் நடைபெறும் இந்த தீர்த்தோற்சவமானது கதிராம முருகன் ஆலயத்தை அண்டியதாக நட இடம்பெறுகின்றது எனவே முருகன் உகந்த முருகன் ஆலயம் பன்னெடுங்காலமாக வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆலயமாக திகழ்வதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று எமது ம மக்கள் மத்தியிலே இந்த பக்தி பரவேசம் அறி வருகின்ற இந்த காலகட்டத்திலே ஆனால் உகந்த முருகன் ஆலயத்தினுடைய மகிமையையும் அதனுடைய தோற்றப்பாடையும் நீங்கள் அறிவாக இருந்தால் ஒரு சாந்தமான ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்திலே முருகனை தரிசிப்பதற்குரிய ஒரு ஏற்ற இடமாக இந்த உகந்த முருகன் ஆலயம் திகழ்கின்றது அதாவது பானமையில் இருந்து பானமையில் இருந்து பதினோழு பதினேழு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இந்த இந்த முருகன் உகந்த முருகன் ஆலயம் அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் அமைந்துள்ளது அங்கே எந்த விதமான பொதுமக்கள் தரிசோ குடிசனமோ இல்லாத ஒரு காட்டு பகுதி ஆனால் அமைதியும் சூழலும் நிறைந்த ஒரு பகுதி இந்த இடத்தை இன்று வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடமாக பா பார்க்கும்போது எமது தமிழ் சைவ தமிழுக்கு சைவத்துக்கும் பெருமை தேடி தருகின்ற ஒரு இடமாகவும் இந்த இடம் அமைகின்றது கதிர்காம விழாக்காலத்தையொட்டியே இங்கும் திருவிழா நடைபெறுகின்றது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் முருகப்பெருமானை தரிசிக்க ஒன்று கூடும் இடங்களுள் கதிர்காமத்துக்கு அடுத்ததாக உகந்தை ஸ்ரீமுருகன் ஆலயம் விளங்குகின்றது நெய்தல் குறிஞ்சி முல்லை ஆகிய நிலங்கள் புடை சூழ அமைந்துள்ள உகந்தை முருகன் ஆலயத்தில் வீட்டிற்கும் முருகப்பெருமான் அடியார்களுக்கு இன்னருள் பாலித்து வாழ்வழித்து வருகின்றார் மான் பன்றி குரங்கு யானை உட்பட பல்வேறு காட்டு விலங்குகள் இந்த ஆலய சூழலை அண்டிய பகுதிகளில் உலவுகின்றன வீரை பாலை கருங்காலி போன்ற பல மரங்கள் இவ்வாலயத்தை சூழ காணப்படுகின்றன அத்தோடு நறுமணம் தரும் மலர்களும் சுவை மிகு கனிகள் தரும் மரங்களும் இவ்வாலயத்திற்கு மேலும் அழகு சேர்க்கின்றன ஆலயம் குறித்து பல்வேறு வரலாற்று கதைகள் கூறப்படுகின்றன கந்த புராணத்தில் சொல்லப்பட்டவாறு முருகப்பெருமான் சூரபத்மனை சங்காரம் செய்யும் பொழுது அவரின் திருக்கை ஞானாசக்தி ஆகிய திருக்கை வேலாயுதத்தில் இருந்து அவர் சூரபத்மனை நோக்கி அந்த வேலாயுதத்தை வீசிய போது அதிலிருந்து பல தீப்பொறிகள் உருவாகின்றன அந்த தீப்பொறிகள் வங்காள விரிவுலா கடலை பிளந்து சென்று ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வேலாயுதமாக உறைந்து காட்சி அளித்தது அவ்வேலாயுதத்திலே உருவானது உகந்தமலை முருகப்பெருமானுடைய தேவஸ்தானத்தில் ஒரு வேலாயுதமும் திருக்கோயில் சித்திரவேலாத சுவாமி ஆலயத்தில் ஒரு வேலாயுதமும் மண்டூர் சித்தாண்டி மண்டூர் சித்தாண்டி காந்தாமலை இவ்வாறு முருகப்பெருமானுடைய பிரசித்தி பெற்ற திரைத்தலங்களிலே இந்த வேலாயுதம் உறைந்தது 
குவந்தமலை தேவஸ்தானத்தில் இந்த வேலாயுதம் உலர்ந்திருக்கும் என்பதை முருகப்பெருமான் ஒரு அடியவருக்கு கனவு மூலம் காட்சி அளித்து இவ்வாறு நான் மேல் வடிவமாக இங்கே வீட்டிருக்கிறேன் வணங்கி அருளாசை பெற்று செல்லுமாறு ஒரு ஒரு அடியாரருக்கு கனவிலே அவர் தோற்றி அருள் அளித்தார் அதனை அடுத்து அவர்கள் இங்கே வந்து பார்த்த பொழுது முருகப்பெருமான் மேல் வடிவமாக இங்கே காட்சி அளித்திருந்தார் அப்பொழுது அவர்கள் ஆரம்ப கட்டமாக இந்த இடத்திலேயே ஒரு சிறிய கொத்து பந்தல் அமைத்து முருகப்பெருமானுடைய சிறிய ஆலயமுடைய அமைப்பு கொத்து பந்தல் அமைத்து வழிபட்டு வந்தனர் இவ் ஆலயம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கள் அதாவது வண்ணக்கர் தர்மகர்த்தா பதவியினை ஒரு வம்சாவளியினர் நடாத்தி வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு தான் எதிரிய உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அறங்காவல சபையாக இந்த ஆலயத்தை நிர்வாகித்து வருகின்றவர்கள் வண்ணக்கர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தர்மகர்த்தா சொல்லப்படுகின்றவர்கள் அவர்கள் கொத்திவிலை சேர்ந்தவர்கள் முத்து பண்டாவில் இருந்து தற்பொழுது சுதுநிலைமை என்கின்ற அவர் தான் இந்த ஆலயத்தை நிர்வாகித்து வருகின்றார் இதற்கு அருங்காவல சபை என்று தர்மகர்த்தா என்றும் அவரை அழைப்பார்கள் வண்ணக்கர் என்றும் அழைப்பார்கள் இதற்கு திருப்பணி சபையினர்களும் ஏனைய கிழக்கு மாகாண மக்களும் ஒத்துழைத்து இந்த ஆலயத்தை நிர்வாணம் செய்திருக்கிறார்கள் பண்டைய அரசின் மதிப்பும் மானியங்களும் சீர்வரிசைகளும் பெற்ற கோவில்களே திருப்படை கோவில்களாகும் உகந்தை முருகன் கோவிலும் திருப்படை கோவில்களில் ஒன்றாக கூற முடியும் என்று பண்டிதர் வி சி கந்தையா தான் எழுதிய மட்டக்களப்பு தமிழகம் என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கண்டியை ஆண்ட மன்னர்களும் மட்டக்களப்பனை ஆண்ட சிற்றரசர்களும் உகந்தை முருகன் கோயிலுக்கு அறப்பணி புரிந்தனர் என வரலாறுகள் கூறுகின்றன தலம் தீர்த்தம் விருட்சம் என்பவற்றைக் கொண்டு இவ்வாலயம் விளங்குகின்றது அந்நியர் படையெடுப்புகளினாலும் கால ஊட்டத்தினாலும் சேதமடைந்த உகந்தை முருகன் கோவிலை யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த முதலியார் மார்க்கண்டு அவர்களின் நிதியுதவியுடன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு புனருத்தாபனம் செய்யப்பட்டதாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டதாகவும் இந்து பெரியவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஹம்மாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் அமர்ந்திருந்து அருள் பாலிக்கும் கதிர்காமக்கந்தனின் வருடாந்த தேர் உற்சவத்திற்கு நடைபாத யாத்திரையாக செல்லும் யாத்திரிகர்கள் இழைப்பாரம் முக்கிய ஸ்தலமாக இது விளங்குகின்றது வருடம் தோறும் ஆடி மாசத்திலே உற்சவம் இடம்பெறும் பதினைந்து தினங்கள் உற்சவம் நடைபெறும் கிழக்கிழங்கையில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் இந்த ஆலயத்துக்கு வரைக வந்து பெருமானுடைய திருவருக்கு ஆட்சியத்தை பெற்று இங்கே இங்கிருந்து கதிர்காமத்துக்காக பாத யாத்திரை மேற்கொள்வார்கள் முருகப்பெருமான் வள்ளியம்மாவும் இங்கே ஆரம்ப காலத்திலேயே ஒரு தங்க தோணியில் வந்து இறந்த இறங்கியதாக சரித்திரம் உள்ளது முருகப்பெருமான் தனக்கு உகந்த இடமாக இந்த உகந்த மலையை விரும்பி எடுத்திருக்கிறார் உகந்த மலை என்பதன் பொருள் முருகப்பெருமான் உகந்து எடுத்தபடியால் இது உகந்த மலை என்ற பெயர் நாமம் பெற்றிருக்கிறது இந்த பெயர் நாமத்திலே முருகப்பெருமான் முதன் முதலாக வள்ளியம்மானுடன் இங்கு வந்ததாகத்தான் இந்த ஆலய வரலாற்று சத்திரம் கூறுகின்றது இங்கிருந்து அவர்கள் காட்டு வழி ஊடாக கதிர்காமம் சென்றடைந்ததாகவும் அதை முன்னிட்டு தான் இந்த யாத்திரிகர்கள் பாத யாத்திரை செல்கின்ற அடியார்கள் தங்கள் வரம் வேண்டியும் தாங்கள் செய்கின்ற நேர்த்தி கடன்கள் நிறைவேற வேண்டியும் பாத யாத்திரையை மேற்கொள்கிறார்கள் முருகப்பெருமான் வள்ளியம்மான் நடந்து சென்ற பாதை வழியாக தாங்களும் நடந்து சென்றால் தங்களுடைய குறை குற்றங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்று எண்ணி அவர்கள் இந்த பாத யாத்திரையை மேற்கொள்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் தொண்டை மாநாறு செல்வ சந்நிதி ஆலயங்களில் வேல் வைத்து வழிபடும் முறையே இங்கேயும் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது அதேபோன்று கதிர்காமத்தில் திரைமறைவில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற வழிபாட்டு முறையும் இங்கு காணப்படுகின்றது இலங்கையும் இந்தியாவும் குமரிக்கண்டத்தில் இருந்தமைக்கான சான்றாக கதிர்காம திருத்தலமும் உகந்தை திருத்தலமும் காணப்படுகின்றன என்பது வரலாற்று ஆசிரியர்களின் வாதமாகும் அத்துடன் வேலை மரமும் வேங்கை மரமும் வள்ளி முள்ளும் மேலும் சில ஆதாரங்களாக அமைய பெற்றுள்ளன இவ்வாறு தமிழர் தாயகத்தின் பல்வேறு வரலாற்று விடயங்களை எடுத்துக் கூறி வந்தாலும் பெரும்பான்மை சமூகத்தினர் பௌத்த மதத்தினை தமது இருப்பின் காப்பாக கொண்டு அதனை தமிழர் தாயகம் எங்கும் நிலைநாட்டம் உட்பட்டு வருகின்றனர் தமிழ் மக்களின் வாழ்நிலங்களையும் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களையும் ஆக்கிரமிப்பது என்றால் பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கு அப்படி ஒரு விருப்பு இந்த வரிசையில் கதிர்காமம் இன்று சிங்கள பௌத்தர்களின் கைகளில் சென்றுள்ளது அங்கு பௌத்த விகாரை நிறுவப்பட்டு பௌத்தவாத சிந்தனை புகுத்தப்பட்டு வருகின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் நைநாதீவை நாகதீபமாக மாற்றியமைக்க பௌத்தர்கள் முயற்சி செய்கின்றனர் தற்போது கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு வவுனியா போன்ற தமிழர் தாயக பகுதிகளிலும் புதிய பல விகாரைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன தமிழ் மக்கள் புத்தருக்கு எதிரானவர்கள் அல்லர் மாறாக பௌத்த மதம் என்ற பெயரில் மேற்கொள்ளப்படும் மத ஆக்கிரமிப்புகளுக்கே எதிரானவர்கள் விகாரையினை இராணுவ பாதுகாப்பில் அமைக்கும் தென்னிலங்கையினர் அதே இராணுவ பலத்துடன் சிங்கள குடியேற்றங்களையும் அமைத்து விடுகின்றனர் ஈற்றில் தமிழ் மக்களின் பாரம்பரிய நிலங்கள் பெரும்பான்மையினரின் கைகளுக்கு சென்று விடுகின்றது 
இதனால் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி தமிழ் மக்கள் வாழ முடியாது அல்லல் பட்டு போகும் நிலையே உருவாகும் அத்தகைய ஒரு ஆக்கிரமிப்பு முயற்சி தற்போது உகந்தை முருகன் கோவில் பக்கம் திரும்பியுள்ளதாக அரசியல் தலைமைகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் எங்களுடைய வடகிழக்கு பிரதேசங்களிலே பிரசித்தி பெற்ற பல ஆலயங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு எங்களுடைய இந்து அடையாளங்கள் அளிக்கப்படுவது கடந்த காலத்திலே நடந்திருக்கிறது அவ்வாறான நிலைமைகளிலிருந்து இவ்வாலயத்தை காக்க வேண்டியது எங்களுடைய இந்து மக்களாகிய அரசியல்வாதிகளாக இருக்கின்றவர்களும் சரி எங்களுடைய மத பெரியவர்களாக இருப்பவர்களும் சரி இதில் கூடுதலான கவனம் எடுக்க வேண்டியது இந்த காலகட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பணியாக இருக்கும் என்ற என்று நான் கருதுகின்றேன் கோவிலை சூழ உள்ள வனப்பகுதி தற்போது ராணுவத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் காணப்படுகின்றது சிங்கள கிராமங்கள் அருகாமையில் அமைந்துள்ளதுடன் சிங்கள பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் தாக்கமும் இதில் செல்வாக்கு செலுத்துவதனால் இந்துக்களின் தொன்மை பறிபோகலாம் என்பது தமிழ் மக்களின் அச்சமாக உள்ளது இன நல்லிணக்கம் என்பது இடையூறில்லாத உரிமைகளும் சுதந்திரங்களுமே ஆனாலும் தமிழ் மக்கள் இடையூறுகளினால் தான் அன்றும் என்றும் அல்லல் பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் தம் நிலத்தின் அதிகாரிகளாக ஆட்சியாளர்களாக வாழ்ந்த தமிழினம் இன்று அதனை தக்க வைக்க போராட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளமையே வேதனையானது ஆக்கிரமிப்பின் வடிவமாக பௌத்த விகாரிகளும் புத்தர் சிலைகளும் நிலைநிறுத்தப்படும் போது பாரிய இன முரண்பாடாக அது தோற்றம் பெறுகின்றது இனங்களுக்கிடையிலான பெரிய அளவிலான பகையினை இதுவே மூட்டிவிடுகின்றது பௌத்தர்களையும் இந்துக்களையும் மோதவிட்டு அதில் தமது காரியங்களை கொண்டு செல்வதில் சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் சளைத்தவர்கள் அல்லர் ஆனாலும் அப்பாவி மக்கள் இது புரியாதவர்களாய் அடிபட்டு பிளவுபட்டு நிற்கின்றனர் ஆகவே மதங்கள் மனங்களின் ஒன்றிணைப்பு வாழ்வின் வழிகாட்டி இதனை வைத்து அநீதி செய்வதும் ஆக்கிரமிப்பு செய்வதும் அமைதியையும் சாந்தியையும் போதித்த புத்த தர்மத்துக்கு எதிரானவை உகந்தை முருகன் ஆலயத்தின் தொன்மையையும் தூய்மையினையும் பாதுகாப்பதற்கு தமிழ் தலைமைகள் முன்வர வேண்டும் ஆண்டாண்டு காலமாக இந்த ஆலயத்தின் எல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற காணிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வருவது மனவேதனையான விடயம் தற்காலத்தில் கூட எங்களுடைய உகந்தமலை முருகன் ஆலயம் உற்சவத்திற்காக இன்று பக்தர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே சிறப்பான ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் இந்த ஆலயத்தின் எல்லைகள் வரையறை செய்யப்பட்டு இந்த ஆலயத்தின் இடங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது தற்காலத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விடயத்திலே அரசாங்க அதிபர் ஏனைய அதிகாரிகள் உடன் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த ஆலயத்தின் எல்லைகளை அந்த ஆலயத்துக்கு சொந்தமான காணிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அவர்களின் கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பெருமனே அறிக்கை அரசியலை செய்வதை விடுத்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கு முன்வர வேண்டும் என்பதே தமிழ் மக்களின் ஏகோபித்த கோரிக்கையாகும் ஆதவனின் திசைகள்